，收起你的花言巧语，你早就知道，嫁给我就是为了给宝儿换身，不然就凭你，还想做义太太？你也配！阿成知道我怀了孩子的话，一定会很开心。我已经到医院了，宝儿的病怎么样了？阿成，我痛，阿成。成阿成，你是来接我的吗？宝儿病重，立刻去给阿娟生。原来你和我结婚就是为了救他，明知故问，你就别磨蹭了，宝儿可等不起了。走，宝儿，阿晨，姐姐她不想给我换身没关系，我只要你开心就好，就算我死了也没事。不，不会的，你放心，我不会让你死的。你准备一下，马上进行换肾手术。换肾？那我们的孩子怎么办？马上进行换肾手术。你明知道她是我爸的私生女，十五年前她妈为了上位故意设计我和我妈，害得我们母女两个被扫进书房。林如烟，收起你的花言巧语，你早就知道，嫁给我就是为了给宝宝换肾，不然就凭你，还想做义太太？你也配？阿池。我不能，我已经。来人，立刻带他去做手术。百灵宝儿母女所赐，我和我妈受尽了苦头，吃尽了屈辱，我死也不会给他捐钱。你们两个你真够无耻的！李总，如烟最大的心愿就是嫁给你。只要你答应跟他结婚，他一定会给林宝儿捐肾。既然做了林太太，就要付出相应的代价。给我嫁出去！马上给他打麻醉，我现在就要他的肾。不要！我现在就要他的肾。林宝儿，我只有阿晨了，他从来都不属于他。要不是为了救我。他们跟你结婚，我劝你啊，还是乖乖配合手术，不然会觉得你是在骗婚。不要，不要！这时我就会失去孩子，我一定要，我一定要。怀孕了，为什么不说？我想告诉你。就是没有来得及。阿晨，你要带姐姐去哪儿？她怀孕了，现在不适合做手术。我们的宝宝一定会很可爱。别碰我，别碰我。别以为这样就可以不用给宝儿捐肾了。哎，你要去哪儿？你要去找林宝儿是不是？和你结婚的人是我，你们白天都还在一起了，为什么晚上还要在一起啊？我都怀了你的孩子了。要不是你拿给宝儿捐肾做手术，和我结婚的人会是你吗？你有什么资格阻止我跟宝儿见面？我没有拿我的肾要挟你，是你主动和我结的婚啊！我屁！我会让你肾拿掉你吗？为了我的孩子，我一定要离开这里。我们离婚吧。现在是反了，林如烟，我会叫医生拿掉孩子。开门。有一份有一份发出来一半，让我能保持痛感。如烟，如烟，醒醒，醒醒，怎么了？嗯，我
会带我离开，他们要拿掉我的孩子。你先在这儿再休息一晚，明天我就带你离开。谢谢。永远不要跟我说谢谢，好好休息。姐姐，既然你嫁给了阿琛，就应该好好对他。你怎么能背着他跟别的男人私奔呢？说好干净点，吓到宝儿了。李如意，这个人到底是谁？夫妻的孩子到底是谁的？明显的女人，这些都是你设计好的，是不是？出来，干什么？出来！放开！你必须把你的东西说清楚。姐姐，楼下好像有点热闹，你要不要下去看看？就凭你也配怀阿全的孩子？你要干什么？让人是打掉你的孩子，这样他才能毫不犹豫的给我换身。别！别！女人不用你管，不是我，是他自己摔下去的。你来干什么？医生没告诉你吗？你的孩子没了，是你干的，你这个恶毒。我的孩子是无辜的呀！你还给我，别做梦了！你以为你费尽心机嫁给厉晨，他就会看你一眼吗？宝儿，宝儿，阿晨，姐姐，我知道，因为失去孩子难过，你可以冲我撒气，你打我骂我都没关系。只要你养好身体，我就知足。你知不知道打不能受伤，不能摔跤？你害怕呀？阿晨，别为难姐姐。宝儿，阿晨，我痛，我想休息。宝儿，他现在已经没有孩子了，马上可以换身了啊！别哭。我一定要离开这里。李如烟，不要太过分了。想起，休想！要多少钱才可以保全身？开个价。李如烟，那可是你妹妹，你怎么能见死不救？那心怎么这么狠？你抛弃我们十几年，什么时候管过我们母女？现在你的宝贝女儿要换肾了，你想起来我也是你女儿了吗？说吧，要多少钱才肯给宝儿捐肾？根本没有想起来我是谁，你完全忘了我们之间的事情吗？你现在对我没有任何感情。结婚前我根本就不认识。五年前你答应过我，我现在如你所愿跟你结婚了，却不想捐肾，简直骗婚！我没有骗婚，我以为你想起了我们之前的事情了。不要再拖延时间、花言巧语了，宝儿她等不起了。宝儿，你放心，手术一定会成功的啊
我们离婚吧。你和我结婚，就是为了给林宝儿捐肾。现在肾捐完了，林宝儿健康了，我就没有用了，对吗？离婚补偿随你提，我都会满足。你这么说，我和你结婚就是为了你的财产？不然呢？还是你根本就不想离婚？妈，还真爱上我了？你口口声声说我骗婚。可是我答应你的，我全都做到了呀。你呢？我们的婚姻里面，你带给了我什么？一千万够不够？一千万。如果我要一个亿，你是不是所有要求都会答应我？如果你真这么要求，我会答应你。我欺负你了，你们两个女真够无耻的！你们不好欺负我。现在想反悔了，晚了。我为了你已经失去了一个孩子，失去了一个肾，我不欠你什么了。又想拿救命恩人这套事？我告诉你，我的救命恩人是宝儿。怎么会是他？五年前是他救了我，我们都是人家的女儿，他那么善良，你却处心积虑，处处算计我。我没有算计过你。我不要的如烟，阿晨知道我怀了孩子的话，一定会很开心。宝儿病重，立刻去给阿娟生。嫁给我就是为了给宝儿换身，既然做了理财太太，就要付出相应的代价。林如烟，听说你不想跟厉晨离婚，不过也是，厉晨这么优秀的人，你当然舍不得离开他。你如果真的爱他，就不会为了得到我的肾让我和他结婚，根本就是自私。最爱的人是你自己，如果不是为了救我，厉晨他看都不会看你一眼，他从来都不属于你，只不过是我让给你。不过现在，该还给我了，我不会离婚。阿晨一定会看清楚你的真面目。阿晨他只会相信我说的话，无论我说什么做什么，他都会支持我，包括。林如烟，林如烟，林如烟，你醒醒！厉太太的头部受到了重创，可能再也无法醒过来。请问是继续治疗还是放弃？当然是放弃。这样你和宝儿就可以在一起了。爸，你怎么来了？但是别忘了，林如烟也是你的女儿，她不是我女儿，她就是一个野种。阿晨，你可能不知道，姐姐她不是爸爸的亲女儿，她是她妈妈跟。不管怎么说，他现在都是我立成的妻子。医生，继续治疗。阿晨，其实姐姐当时想撞死我，我不是我及时躲开，现在躺在这的人就是我了。林荣岩和他妈一样，心如蛇蝎，一丘之貉。立晨，你可要考虑清楚啊！可以拔管了。住手！不要拔，我要你不惜一切代价治好他。你要救他，丽晨到底是要宝儿还是要他？你可要考虑清楚。他给宝儿捐了肾，就算是履行了承诺，我丽晨不能见死不救吧？他不肯和你离婚，等他醒了，你和宝儿就无法待一起。先救醒他再说。丽晨，阿晨，你是不是爱上他了？阿晨，我跟你说件事儿。怎么了？就是。李兰喜。爸，你就这么希望我死？别叫我爸，根本就不是我女儿。
，阿妈是清白的。阿敏那份亲子鉴定报告，被人动了手脚，是林宝儿和他妈妈做的。闭嘴！不许你污蔑他。和你妈是为什么吃吧？现在你还要抢走宝儿的性子，去死吧！不许和李展他胡说八道，否则我会放过你。真的是福大命大，好，没事吧？我没事，不要逞强。姐姐，我想问你，为什么那辆车开过来的时候你要推我一把呀、啊？如果你没有推我，我不会被那辆车撞到。现在躺在这儿，我用我的性命起誓，我真的没有推他。我自己来吧。五年前，是你追的我。是我。五年前，你被绑匪绑到了山里，是我救了你。后来我们在逃跑的过程中迷了路，我们就是在那个时候相爱的。我听说你的头受到了重创，失去了那个时候的记忆，你现在全都想起来了，对不对？阿晨，我们去一个没有人打扰我们的地方，只有我和你，好不好？阿晨。你一定要为我做主啊！什么事？这就是肇事司机。先生，是林爷爷给了五笔钱，是手机装的保安，还说事情之后可以收场。谁知道你看的时候，他自己被撞了。我没有，这一切都是你的计划。你想让我死，这样就可以得到阿晨了。如果不是我找到肇事司机。阿珍，他就被你骗了。明明是你推的我，是你想让我死。虽然说你不是我爸爸的亲生女儿，但我一直把你当成亲姐姐一样对待。怎么变得这么恶毒啊？阿晨，你一定要相信我。阿晨，你相信我对不对？你不信我？被撞的人是我，没有人会拿自己的命去开玩笑。杀人未遂，还得阿晨演苦肉计，到底要骗他到什么时候？骗他的人是你。你们把我爸甩得团团转，现在又来骗阿晨，你们简直不知廉耻！林宝儿，我已经知道真相了。五年前你去林家找我的时候，是林家……你胡说！你，宝儿，宝儿，宝儿，林如烟，宝儿刚做完手术，不能受刺激。宝儿是三长两短，我绝不放过你。林宝儿，你不要再装了！住口！你不要再添乱了。阿晨，我累了，我想休息。好，我回房间。休息，阿晨，你信他还是信我？我到的时候，车祸都发生了，这具体情况，我会让手下调查清楚的。阿晨，你别走。宝儿，你放心，如果林如烟要伤害你，我绝不放过她。不用了，我累了，我真的累了。我觉得只要你在我身边就好了。我现在已经没有力气再跟他僵持下去了。姐姐，如果你真的爱阿晨，就不该为难他在意的人。如果我不在人世，你以为他这辈子会开心吗？你不要再装了，姐姐，我只求你一件事儿。我跟妈妈是清白的。你可以污蔑我，但你不要污蔑我妈妈。清白，清白怎么会插足我爸妈的婚姻啊？够，够了，林云，你疯了，给我出去！阿晨，我想喝水，可以帮我倒一杯水吗？好，今晚你必须给宝儿赔礼道歉。要是再让他受刺激的话
今晚就搬出去。他最爱惜他自己了，绝对不会有事的。宝儿，宝儿，宝儿，宝儿，是不是一定要我死了你才能满意？你为什么这么傻？他不值得这样做的。阿晨，这一次我可能真的陪不了你了。给我。他怎么样了？因为啊，这一切都是拜你所赐。你为什么阴魂不散？你夺走了宝儿的幸福，你还要夺走他的命吗？林宝儿他，他只不过是要你一颗肾，你却要了他的命。他真的已经……宝儿是因为你才自杀的，逼死了他，逼他欠下的债。这辈子都还不清，这辈子都还不清。我这辈子做的最蠢的一件事，就是娶了你妈，生了你。你走吧，我不要再看到你。丽彩，宝儿都是被他逼的。你也走吧。现在满意了吧？你们都等一下，林小姐失血过多，急需输血，你们谁和她？抽她的，她和宝儿实行匹配。好，跟我走。厉太太，厉太太，林宝儿真的是被你逼的吗？厉太太。听说厉总最爱的人是林导儿，是这样吗？林太太，你就是善用出手是吗？听说你之前一直缠着厉总，你现在怎么面对他？回答一下我问题吧。回答一下，厉总，厉总，请回答一下我问题，可以吗？阿晨，时候不早了，早点休息吧。宝儿不在了，你很开心是不是？不用憋着，想笑就笑吧。我在你心里就这么恶毒吗？难道不是吗？你是不是以为机会来了？啊？阿晨，你把我当成什么人了？你穿成这样，你不就是想让我这么做吗？难道我在你心里就是这么不堪的？你处心积虑，怎么都不纠结点吗？林宝儿，你很意外吗？我当然没死。你是不是好奇阿晨昨晚去了哪儿？他当然是在照顾我。他把我藏起来，就是怕你伤害。我那天说的都是事实。你心虚了，所以才用苦肉计的，对不对？你在说什么？我怎么一个字儿都没听懂啊？不过我把阿晨借给你这么久，是时候该还回来了。不会让你得逞的，你脸皮可真厚啊！你明明知道阿晨爱的人是我，你还死乞白赖的缠着他，不要脸的东西！马上和厉晨离婚，把我女儿的幸福还给他，否则我对你客气！厉太太，厉太太，对于林宝儿安然无恙，你有什么想说的吗？宝儿已经把阿晨让给你了，你为什么还不肯放过他？一定要对我们母女赶尽杀绝吗？厉太太，你真的不打算跟厉总离婚吗？你不觉得自己太恶毒了吗？你怎么能这么欺负人呢？厉总，请问你打算和林如烟离婚吗？别拍了，别拍了，她到底是我的亲姐姐，我不想让她难堪。林小姐，林如烟这样对你，你竟然还维护她？走。怎么样，像过街老鼠一样的滋味儿，不好受。这就不高兴了。我通知你，今天晚上我要住这
你凭什么？宝儿，阿晨，姐姐她想赶我走，我知道是我不该来这儿，我现在就走。不用走，从今天起，你就是女主人。我在这儿，姐姐会不高兴的。我还是走嘛。他有什么资格不高兴？照顾好宝儿，好好调养他的身体。你让我做他的保姆。既然把宝儿藏起来，你还是要伤害他，那就让他搬进来啊。阿晨，我睡眠不好，可以睡姐姐的房间吗？当然可以。看什么看？晚上把房间腾出来。姐姐，我不会剥虾，你可以帮我剥一个吗？没有酱汁吗？自己蘸。阿晨，我是不是惹姐姐生气了？要不你们吃吧，我还是走了。好，重新剥一个。你那么心疼他，你自己给他剥呀。阿晨。你别跟姐姐生气，是我不好。其实我没关系的，我可以不吃，我还是走吧。阿儿别走，林如烟，你最好认清自己的身份。老二让你做什么，你就给我做。你这都什么品味啊？难怪阿成看不上。还给我。林如烟，你们母女都是被我赶出去的流浪狗。我告诉你啊，这辈子你注定了样样都要输给我。你爸是我，李晨也是我的。嗯，我知道你不想照顾我，我可以立马搬走的。你也不能推我呀。林如烟，立刻，马上，把这封协议给我签了。还是要和我离婚，阿晨，我不想你们离婚，我不想因为我的存在去让你有任何的影响，我只要你爱我就好，我可以没有任何名分。我答应过你，不会让你再受任何委屈了。李晨，你是不是从来都不相信我？我们结婚这么久，你对我哪有完全的喜欢吗？你给我听好了，你害得我差点失去宝儿。对你只有厌恶，是不是我为你做什么都暖不了你的心？你别把自己说这么伟大。你为什么跟我结婚？还要我说吗？我结婚是因为我爱你。我爱的人只有一个，是谁你很清楚。我们不要离婚好不好？我哪怕。我可以有名无分，我可以和他住在一个屋檐下，我也可以照顾他，我什么都可以接受。我们不要离婚，好不好？姐姐，你又何必这么委屈自己呢？你愿意，我也不愿意啊。再说，你这样岂不是让阿晨成了坏人？你不介意？你不介意，我介意。你跟宝儿一比，只会让我恶心。你真这么觉得？那不然呢？以前，我以为你只是偏执，看不清楚他的真面目。现在我才知道，我也是这样。别废话，赶紧给我签了。好，知道了。原来爱一个人，真的会卑微到尘埃里。你只会让我恶心，因为你疯了，给我出去！你为什么跟我结婚？还要我说吗？可即便如此，在他眼里，我依旧连一颗尘埃都不如。宝儿，你去跟姐姐说，我没有她好，不能照顾你。真正需要照顾的人是你，我会照顾好你的
，好好休息吧。虽然我不想给你惹麻烦，但是我支持你的所有决定。阿神，你得快一点。谢谢他好凶，我住在这儿，好不安心啊。放心吧，他以后不敢再伤害你了。但是，姐姐她要是不同意你分开怎么办？我同意，姐姐，我我我不是这个意思。你到底要演到什么时候？我没有演，一直都是你一而再、再而三的欺骗阿晨。碧晨，你到现在为止还分不清我们两个人到底谁真心对你好的吗？林如烟，你到底要干什么？我今天来是放你自由，我马上就会搬走，从此以后你们两个人可以光明正大的在一起了。别人家属，医生，我妈怎么样了？哎呀，我母亲姑患了白血病，急需治疗，你做好心理准备，准备交钱吧。好，我马上去筹钱。你家哪里有钱？当初你保了他妈，第三者上位，我眼里揉不尽沙子，不愿忍气吞声，相当于是净身出户。这些年，我们的日子过得清苦，根本没有积蓄。妈，你忘了吗？我家的是立成，他可是立石集团的总裁，他肯定有钱。傻孩子，立成对你怎么样？我这个当妈的还能不知道吗？我都这把年纪了，你不要管我。妈，你放心，我一定找。我曾遇到一束光在心房。最近还好吗？我有件事不知道怎么跟立晨开口，我想请你帮个忙。什么事？说吧，跟我客气什么？我想跟你借一笔钱。多少？二十万。行，一会儿我就去银行。别跟我说借钱。是不是最近有点瘦了？原来你跟我离婚，就是为了他？不是你想的那样，我和他是清白的。林如烟，你可别忘了，我还没在离婚协议上签字呢，就这么迫不及待。放手！啊！放手！啊！你们不要再打了！我找杜明浩是真的有事情，我们俩之间不是你想的那样，不是我想的这样。那你告诉我是哪样？我说你着急跟我离婚吗？跟他商量好了是吧？你们去哪？远走高飞吗？无论去哪都轮不到你管。就允许你和林宝儿亲亲密密寻思，不允许无烟有他的自由吗？不许跟他走！和如烟马上就要离婚了，没有权利干涉他。管好你的林宝儿。谁说我们要离婚了？我们好着呢。你给我记好了，他是我的合法妻子。放手！啊，你根本就不爱我，你为什么要插手管我的事情？这跟爱不爱没关系。记住，你是我的合法妻子，既然嫁给了我，就不能做对不起我的事情。那你呢？你把林宝儿带到家里来，登堂入室，让我照顾她，这算什么？别忘了，是你骗婚在先。我没有。给我，快把你的银行卡发给我。钱是吧？怎么，当初选择嫁给我就是为了钱
，现在有了新的情人，就这么迫不及待吗？你滚蛋！你敢打我？不要碰我！我和杜明浩真的只是朋友，我们两个什么都没有。你相信我好不好？我发誓。我信你一次。你还挺有本事的嘛，居然能无人立成这个时候。我原本就值得他相信，总有一天他会发现你的真面目。是吗？可我觉得好风雨就要来了。林如烟。你口口声声说自己是清白的，却不止和杜明浩一个男人纠缠。你什么意思啊？你凭什么这么说我？我有凭有据。还要我说的更清楚吗？我看到这些照片就觉得恶心。我根本不认识他。姐姐，这不是李大海吗？你跟阿春结婚前不是经常跟他在一起？这应该是酒店监控拍下的画面。上面还有时间，三年前，我说姐姐，你就算再那个，这么迫不及待吧？是不是你做的？你吓到我了，是，我没有，就是因为我。玩心地善，就算制造这些龌龊事情，怕我生气，我会告诉你。心地善良，这是李大海给我的，你还有什么话说？说不出来了是吧？说，跟李大海什么时候就幸福？你那天不是说相信我吗？我对你的信任只有一次，你却辜负了我的信任。现在就给我滚出去！会给你的答案的。林小姐，你妈妈的治疗费必须得交了，明天能交上吗？我明天一定会交上的。就知道你遇到困难了。那先拿着。里面有三十万，应该够解决当下的燃眉之急。密码是你的生日。你不怪我。怪你干嘛？当初劝你不要和他结婚，你一心一意想嫁给他。明浩，还好有你，真的谢谢你。别说这么见外的话了。好感人啊！你们两个之间没有事儿，滚都不信。明浩，别太过分。你为什么需要这么多钱？说，跟李大海什么时候就幸福？你那天不是说相信我吗？我对你的信任只有一次，你却辜负了我的信任。现在就给我滚出去！会给你的答案的。林小姐，你妈妈的治疗费必须得交了，明天能交上吗？我明天一定会交上的。就知道你遇到困难了。那先拿着。里面有三十万，应该够解决当下的燃眉之急。密码是你的生日。你不怪我。怪你干嘛？当初劝你不要和他结婚，你一心一意想嫁给他。明浩，还好有你，真的谢谢你。别说这么见外的话了。好感人啊！你们两个之间没有事儿，滚都不信。林梦，别太过分。你为什么需要这么多钱？不关你事。当然有关系了。你现在可是霸占着我厉太太的位置，你的一举一动，我可是感兴趣的。立晨现在不在，你可以说清楚了吗？照片的事是不是你做的？当然是我做的。不过你知道了又有什么用呢？阿晨他根本不相信你的话。我都不明白了，逸晨他这种人怎么能给明星桥看上你呢？我也真的不明白，你
你怎么会跟这种有妇之夫鬼混在一起？够了，你不要再牵扯杜明浩了，他是无辜的，这就心疼了。那你说，逆晨要是看到你们两个现在这个样子，该想怎么办？我要把逆晨还给我，不还的话，是办法假。医生，三零四号病房，麻烦叫下费。你这卡被冻结了，交不了费。啊？怎么可能？如果你明天还不交费的话，那你妈妈的药我们可能就要停了。你来干什么？还以为什么事儿呢？原来是你妈病了。喂，明浩，你给我那张银行卡被冻结了。我刚刚收到消息，我公司的账户都被调查了，我名下所有的个人账户都被冻结了。是不是你做的？急什么？苍蝇不叮无缝的蛋，只要他干干净净，就什么事儿都。你为什么要牵连他？他错就错在帮了你。你出去，出去，我不想见他。看你这个样子，得的是绝症。需要钱吗？求我呀！我有钱，我就当做慈善了。就算是死，也不会要你的钱。死到临头还嘴硬，装什么有骨气？你不要钱没有关系啊，你的宝贝女儿一定需要了，是吧？林如烟，什么条件？跪下，求我。你妈妈的命现在就在我手里，你说是救她的命重要呢，还是你的尊严重要呢？是不是只要我跪下，你就会救我吗？我没听错吧？你是在跟我谈条件吗？你觉得你现在还有资格跟我谈条件吗？我不许你跪的，我宁愿死，我也不能看见你被他们羞辱。你忘了当年？他们怎么抢走你爸爸，把我赶出门的吗？妈，你先别激动，我这些年，我不管吃了多少苦，受了多少罪，我都撑着这口气。妈已经活不了多久了，你不能再听听。我的哥哥，我知道，我都知道，妈。好有骨气！你怎么来了？我不来，怎么能看到这幅母女情深的画面呢？你给我滚出去！这里不欢迎你。我女儿的钱可不是白拿的，想要就按照她说的做，就按照她说的做。哎，跪下！喂，阿晨，你来医院了。好，我现在来接你。你晨，你快点进来，看他们府里到底什么样的地狱！我闭嘴！不要你我们俩进来，放开我妈！今天我要把一切都说清楚，看你们谁敢拒绝！你以为丽晨会相信你的话？她纯粹在讨厌你。喂。我在三零四号病房，你马上过来，我有重要事情跟你说。喂，我在三零四号病房，你马上过来，我有重要事情跟你说。你好，请问三零四病房在哪边？啊，前面左拐第二间病好，谢谢。阿晨，你怎么来了？哦，司机看你到医院来了，怕你病发，赶紧告诉我。我没事儿，是我妈妈不舒服，我过来看她。倒是姐姐可能为了那个李大海的事情急出了病，你要不要看看她？很失望，你太天真了。丽晨只会以为你是为了李大海的事情，在故意使苦肉计。我说什么吧。你和我女儿一比，算个什么东西？还不会，丽晨她不会给你钱，杜明浩的钱也被冻结了
。至于那个老头啊，他眼里可从来没有过你这个女儿。你现在唯一的希望只有我。你救救我吧，对吗？这才对。我宁愿死，你给我起来。我看，要不给你们母女俩起个名字吧，就叫“窝囊废组合”。你刚才说了什么？请救救我们。你不是一直想知道立晨为什么会爱上我吗？你当年救了他，他来我们林家道谢，他怎么知道你早就被我们林家扫地出门了？面对这么优秀的男人，我很难会放过呀。所以你就冒充了我，当了他的救命恩人是吗？更让我惊喜的是，他以为脑子受到撞击，失去了那段记忆，他根本不记得你长什么样。是不是觉得老天都在帮我呀？羞辱够了吗？羞辱够了的话，把医药费打给我。医药费？什么医药费啊？你们两母女是死是活，跟我有什么关系？别忘了，你妈是我妈的情敌，而你是我的情敌。我妈活不了了，你谁也别想活。双刀，放开他！我女儿出了什么事，你们谁也别想得过。你，你别犯傻，为他不值得。赶紧把烟灰打给我，不然我们同归于尽。不打。受伤了。你说在三零四房间。回家吧。我不会跟你回去的。什么意思？我不会再回你的家了。那是我们的家。那是你和林宝儿的家。李如烟，你有必要旧事重提吗？你跟李大海的事情，你至今都没有给我一个解释。可能一切都是天意吧。我不怪你。李晨，再见。是李总吗？林宝儿出事了。李晨，我真不能说。晚上玩的不是挺尽心意的吗？听了就想走，放开他！阿成，我也没有想到我会输。那种的人输了就可以不喝酒，可我真的不会喝酒。我替他喝。如烟，水，我要喝水。好，我去给你倒水。如烟，如烟，如烟，我是如烟，果然喜欢我，对不对？既然你喜欢我的话，那就……如烟，如烟，你别走。如烟，怎么是你、啊？阿晨，我们昨晚……哎，阿晨，你是在找姐姐吗？看样子他昨晚没有回来。他
都怪我，他一定看见了，这怎么办呀？不过他一夜未归，说不定是在哪鬼混。就算他怪我们，我们也没有对不起他。闭嘴！可是他确实一夜未归啊，不是跟那个杜明浩在一起，就是跟那个李大海在一起。我让你闭嘴！阿晨，雨欣，你为什么要这样？昨晚不是你想的那样。明明我已经对你绝望了，你为什么又要跟我见面？不给我希望，你知不知道？我已经对你死心了。昨天晚上你回来过？我是回去了，不过我不是找你和好的，我要彻底跟你断绝关系。你真的要和我结束？你不是想知道昨天晚上我去哪儿了吗？想的没错，我是在李大海家。妈，医生说了，治疗很成功，可以出院了。那就好。嗯，哟，恭喜啊，可以出院了。不过我也有一个好消息要告诉你，我怀孕了，和我有什么关系？当然有关系啊，孩子是立晨的。我的孩子不能没有爸爸，他也不可能成为私生子，所以你赶紧，我已经签字了，你应该去找立晨。你少拿立晨来压我，赶紧把这份净身出户的协议给签了。我儿子的钱你一分都别想分走。欺人太甚！我妈欺负了你大半辈子，我就欺负你女儿，怎么了？你给我闭嘴！妈，给、啊、我滚！我这辈子不想看见你，林如烟，这巴掌我记下了，我一定会加倍的还回来。阿晨，我告诉你一个好消息，你收拾一下东西，今晚搬走吧。为什么？林如烟已经离开太久了，我要去接她回来。你要跟她和好？林如烟才是我名正言顺的妻子。那我呢？我算什么？你把我放在什么位置？那晚的事，我会对你负责。负责？你怎么负责？是让我的孩子成为私生子吗？什么意思？我怀孕了，孩子是你的。我的孩子不能一出生就没有爸爸，更不能成为私生子被别人耻笑。阿晨，你已经失去了林如烟的孩子了，不能再失去我的孩子了。阿晨，你去哪儿？接林如烟。李晨，必须跟我结婚，不然我就让你身败名裂。我一定要把李晨让我怀孕的这个消息让所有人都知道。你疯了吧？你这样会毁了李晨。给我，没关系，还有备份。你会让他身败名裂的，这样对你有什么好处？从小到大，凡是我得不到的东西，我都会亲手毁掉。李晨的爱上你，他就该死。站住！你想让我怎么做？帮我做一件事。脸色不好，胃病犯了。客厅的第三个抽屉里面有药。你还是在意我的。有钱吗？要多少？二十万。好。你都不问问我用钱干嘛吗？你想做什么都可以。杜明浩的资产被冻结了，他需要钱。你要拿我的钱去给杜明浩？你怎么敢？你怎么敢？对啊，我就是要把你的钱送给杜明浩。怎么了？我要你向厉晨要钱，就说要送给杜明浩。花钱买你的自由。买你和林宝儿在一起，不是很值吗？这点钱对你来说不算什么吧？林如烟，你到底知不知道这么做意味着什么？啊！你想讨好杜明浩，但你别忘了，你现在是我厉晨的妻子。可以不是，我随时配合。现在就可以签字。你就这么迫不及待吗？对，我就是迫不及待。你以为全世界就你一个男人吗？我告诉你，想娶我的人多的是。打呀！好，你变了。你不知道吗？人一旦有了感情。
就有了软肋，而一旦绝情，就百毒不侵。你给还是不给？不给的话，我去找李大海了。你敢？就不能好好的吗？从小到大，凡是我得不到的东西，我都会亲手毁掉。顾晨都爱上了我，他就该死。我们就不能好好的吗？不能。阿晨，你喝酒了？你去找林如烟了？没有啊，我没去啊。我真没去，医生让我在家安心养胎。我一直在家。姐姐跟你说什么了吗？我会照顾好你和孩子，让你们没有后顾之忧。阿晨，你不跟我结婚了吗？但是如果你敢骚扰林如烟的话，绝不放过，绝不放过。司马不好，有点累。是谁绑的你啊？当然是我。我不是已经答应你了吗？你为什么还要这样？放了我女儿。没有达到我的标准，季晨就宁愿我的孩子见不得光，也不肯放弃你。很感动。我不明白，我到底哪里比不上你？季晨他明明恨你。到底使用了什么样的妖法让他回心转意？你到底还想怎样？很简单，你们两个永远离开这座城市，不要回来。我答应你，我立刻带我妈走。你快放了她。好，要是食言，就永远见不到你妈。女儿，我不想再拖累你了。妈，你别做傻事，你快回来。我不要再拖累你了。有件事我一直瞒着你，你先过来，你先过来。当初你爸要你给林宝儿捐肾的时候，你不肯答应。李晨找到你的时候，你认出了他。我知道你深爱着李晨，所以我找到了他。你跟李晨见了面，对他说，只要他肯娶你，你就会给林宝儿捐肾。为了让他相信，还找他要了一笔钱。原来是这样，难怪李晨会说我骗婚。我原以为夫妻一场，他不会为了林宝儿一个外人去要你捐肾，没想到他真的这么狠心，是吧？害了你。我妈，不怪你，真的不怪你。我知道你是为我好，你就是想让我嫁一个我爱的人。我以为你会幸福，没想到你比我当初更痛苦。我穷，快回来好不好？你甚至失去了肚子里的孩子，我没脸见你，也不想拖累你。只有我死了，林宝儿才会见不到你。妈，妈，妈，妈发生了什么事儿？我现在才知道，为什么当时你那么恨我。我郑重的和你说一声对不起。现在，我们的恩怨一笔勾销。逸晨。你是这个世界上唯一最重要的。我能为你做点什么？到底遇到了什么麻烦？快告诉我。阿晨，我今天预约了产检，你陪我一起去吧。今天是重要的产检，你确定不看看孩子长什么样子？现在。我要离开了。
。今日我是发生一起坠楼事故。女神，病人情况危急，需要立刻抢救。女神，救救他，一定要救救他。大臣，你别担心，姐姐她福大命大，一定不会有事的，应该只是暂时昏迷。是我对她关心不够，她母亲去世这么大的消息，我竟然今天才知道。姐姐她今天想去祭拜母亲。姐姐不告诉你，你是怕你担心吗？吴太太怎么样了？有没有直系亲属？病人情况危急，需要立刻输血。输他的，他们一个血型。吴太太给他输过血，绝对没问题。你认真的？别磨蹭，快去吧。阿晨，我给姐姐输血，我当然很愿意。但我现在怀孕了，孩子营养不良怎么办？管不了这么多了，先救林如烟要紧，快去吧。跟我走。我太太怎么样了？没有抢救回来。找什么？找我去看看。哎，先生，死者为大师，让他安息吧。他不可能死，他怎么可以死？阿晨。嗯、阿晨，到时候我婚礼就穿这件衣服，你看好不好看？还行。阿晨。我们结婚之后，我不想再住在这里了。这里毕竟是姐姐住过的地方，我害怕。我们的婚礼推迟几个月吧。你还想着他？姐姐她已经走了，你不要我跟孩子了吗？你要是不娶我，我也死给你看。他怎么会这么做？他就是个傻子。阿晨，人都是要往前看的。姐姐她在天有灵，她也希望你高兴，不是吗？你是集团总裁厉晨，即将与林宝举行隆重的婚礼。据悉，林宝是厉晨亡妻同父异母的妹妹，也是厉晨的初恋。林宝已有身孕，可谓是双喜临门。得知他和林宝要大婚，有点不太高兴。哎，问你话呢。你不觉得奇怪吗？怀孕两个月根本看不出来，可林宝儿却小腹隆起，看起来远远不止超过两个月了。看上去好像是这个样子，不过这个都不重要，重要的是你放下他了。我这条命是你救回来的，你就是我的恩人。如果不是你及时把我从医院带回来，我可能早就离开这个人世了。死过一次的人，还有什么放不下的呢？你能这样想，我很高兴。我已经不是以前的林如烟了。如果可以的话，我想照顾你一辈子。以前有历程，现在你把它放下了，是不是该考虑考虑我了？明浩，我很感激你，但是我知道了，开玩笑呢，紧张什么？你的不坚定。我不同意。你算个什么东西？我女儿的婚事，我们是二胎赛。杜明浩，你来干什么？你的大女儿才刚出世一个月，就忙着把小女儿嫁给大女儿的丈夫，这是我们家事，孤立寡。我管定了，事关林如烟，她是韩云儿子。信不信自己去查，不过我劝你还是取消这段婚姻。阿晨。他给你看了什么？他是存心来破坏我们的婚礼，你可千万不能让他得逞啊！你到底在耍什么花招？既然你那么爱林如烟，那你就到下面去陪她呀！李晨，吉时可不能错过啊！我们先把婚礼办完再说吧。对啊，阿晨，我们的幸福才最重要。婚礼取消，我不同意。你算个什么东西？我女儿的婚事，我们是二胎赛。杜明浩，你来干什么
，你的大女儿才刚出世一个月，就忙着把小女儿嫁给大女儿的丈夫。这是我们家事，不用管。我管定了。事关林如烟，她是韩渊儿子。信不信自己去查，不过我劝你还是取消这段婚姻。阿晨，他给你看了什么？他是存心来破坏我们的婚礼，你可千万不能让他得逞啊！你当你在耍什么花招？既然你那么爱林如烟，那你就到下面去陪她呀！碧晨，吉时可不能错过啊！我们先把婚礼办完再说吧。对啊，阿晨，我们的幸福才最重要。婚礼取消。阿晨，你要去哪儿？你要丢下我不管了吗？碧晨，你可不能走啊！今天是你们大婚的日子，你这一走了，你就我们林家的脸，我们哪个啊？我告诉你，这儿悔婚，你敢走，一切后果自负。让开！碧晨，你要是敢走，我就死给你看，到时候可是一尸两命。碧晨。给我把李大海找出来，就算绝地三尺，也要把他马上带到我面前。林宝儿，好日子还在后头。到底给他看了什么视频？你和李大海的亲密视频。他们别动！哎，别动！怎么了，地产？找我什么事儿？认识吗？不认识。好好跟李总说话。你好好看看，你确定？这不是你前妻吗？现在认识了吗？嗯，我如果没记错的话，你前妻是死了，我上哪认识去？那林宝儿你认识吗？呃，我我我我我认识，呃，是林宝儿主动找到我，呃，他跟我说他特别恨林如烟，然后呢就跟我拍一张亲密照。然后他把他的脸 P 成了林如烟的脸，我们可没没没什么，这太别打脸呀！林如烟，为什么你从小到大什么都要跟我分啊？父亲，立晨，我想要的你都要跟我抢，你已经死了，你还阴魂不散，今天。就要让鼠疫飞烟灭，彻底消失！你什么？林如烟阴魂不散，我今天就要让这些东西一起消失在世界上！不许碰他的东西！你真的要因为一个死人不顾我们这么多年的感情吗？还有未来我们一家三口人的幸福生活！林宝儿，你还有什么话想对我说？我还能说什么？今天的婚礼因为杜明浩一句话而取消，你知道我当时有多丢人，我父母有多丢人吗？好，你不说是吧？我会让证据替你说。李晨，你回来！李晨和林宝儿的婚礼终止了，是你做的吧？看来什么都瞒不过你。他们结婚对于我来说确实是件好事。你对立晨死心，而我也就有了机会。那你为什么还要阻止他呢？因为我想知道你的真心。嫁给我，为了你，我愿意付出一切。明浩，对不起，真的对不起。看来我又被拒绝了。我一直把你当成我最好的朋友，最亲近的家人。我真的没办法克服这种。现在明白了吧？为什么我要去阻止他们结婚？你为我付出了这么多，我真的很愧疚。不用愧疚，为你付出这一切都是我心甘情愿的。只要你幸福，我都可以。放心吧，立晨很快就能查清楚真相，林宝儿就会完蛋。看来这戒指。只能我自己戴了。
。原来这是五年前的照片，五年前是如烟救了我。原来他说的都是真的，是我错怪你了。五年前你被绑匪绑到了山里，是我救了。收起你的花言巧语，还想多厉害？你也配？还有算计过你？要你功劳吗？社会上恶心会让医生拿掉你吗？要是你救来就好。别过来！别过来！李瑞，李瑞，你别过来！大叫干什么？大成。到你出现在路口，这一切这么巧吗？真，你果然是不爱我了。你爱我的时候，我做什么都是对的。我明知清白的，你却林婉儿，回答我的问题。那天为什么会出现在那儿？我只是去祭拜他妈妈。阿珍，阿珍，婚礼的事情我可以无解。我们再补办一场就就可以了。现在你把他弄走，弄走。你很害怕吗？如果我没有记错的话，这是如烟出事那天穿的衣服。是林如烟，她明明死了，她的东西都被我烧了，这衣服怎么可能在这儿？有烟，他回来了，他回来了。你心中没鬼的话，一件衣服你怕什么？真的不是我做的，阿晨，我要离开这儿，我现在就要离开这儿。看来你已经出手了。那么喜欢抢我东西，那我就把那件衣服送给他。你说的没错，是时候让他付出代价了。小钟，小钟，李总，李如烟还活着，我要你们不惜一切代价找到他。夫人已经死了两个月了，他一定还活着，一定要找到他。是，李总，如烟，一定还活着。李如烟，李如烟，你别过来！我是我对的，你，你别过来，你别过来！大大壮干什么？大成。如烟，是你吗？如烟，我有烟了，你别过来！你这么害怕干什么？你是不是做了很多对不起如烟的事情？我是人，我当然害怕。那为什么？为什么？怀疑是我做的。那个地方没有监控，但是我查到你出现在路口，这一切这么巧。真，你果然是不爱我了。你爱我的时候，我做什么都是对的。我明知清白的，你却林婉儿，回答我的问题。那天为什么会出现在那儿？我只是去祭拜他妈妈。阿珍，阿珍，婚礼的事情我可以无解，我们再补办一场就就可以了。现在你把他弄走，弄走。你很害怕吗？如果我没有记错的话，这是如烟出事那天穿的衣服。是林如烟，她明明死了，她的东西都被我烧了，这件衣服怎么可能在这儿？如烟，她回来了，她回来了。你心中没鬼的话，一件衣服你怕什么？真的不是我做的，阿晨。我要离开这儿，我现在
钟，一分钟。看来你已经出手了。那么喜欢抢我东西，那我就把那件衣服送给他了。你说的没错，是时候让他付出代价。小钟，小钟，李总，李如烟还活着，没有你们不惜一切代价找到他。夫人已经死了两个月了，他一定还活着，一定要找到他。是，李总，如烟，我一定还活着。林如烟她一定还活着，那件衣服我看到她穿过，林如烟她回来账户报仇了。想说什么呢？他人都死了，难道还怕他不成？你看啊，你就是最近压力太大了。依我看，林如烟可能还活着。胡说什么呢？我亲眼看见他死的，一定是他回来了，回来找我报仇了。怎么回事？不是跟你说过了吗？没事别来打扰。没钱了，给点钱花吧。没钱可以让我给你转账啊！你知不知道，这样见面很容易被人发现的。被发现了又怎样？你是不是蠢啊？你要是单纯坏了我的好人，你以后一分钱都休想拿到。我知道，哎，赶紧把钱拿来。哎，我们的儿子最近过得怎么样？想死别拉上我。哎，我们的儿子最近过得怎么样？想死别拉上我。我儿子真是好福气啊，认了个这么有能耐的爹。你帮我干件事儿。什么事儿、啊？最近绿晨，他好像不太相信我，一心想着那个林如烟。你帮我想个办法，一定要让他回心转意。只要能让我儿子继承历史集团，我做什么都愿意。你今天能陪我逛这么久的街，我真的很高兴。我们的宝宝要知道爸爸这么爱他，肯定也会迫不及待的想出来吧。该我承担的。阿晨，我真的很爱你。为了你，我可以放弃一切。我们忘掉以前的事情，重新开始，好不好？林如烟，林如烟，林如烟，你果然还活着。林如烟，林如烟。不敲门就进来，似乎有点不太礼貌了。杜明浩，如烟还活着对不对？是你把他藏起来对不对？来我办公室找你前妻，把他烧了。当初是你和我抢着办他的后事，你是唯一的知情人。现在知道着急，当初干嘛去了？杜明浩，算我求你了，只要你告诉我如烟的下落，你让我做什么都可以。好，我要你在历史集团所有的股份，你愿意？他真的还活着？告诉我，我要你现在所有的一切，包括历史集团的股份，换取他的下落。怕他现在已经去世，我到底愿不愿意？拿你所有的一切来换取他现在的下落？你告诉我，你愿不愿意用你所有的一切来换他的下落？我不愿意。我说五瓶，签字。现在可以说了，他在哪？当然是在墓地。现在历史集团归我了，改天办一下后面的手续。慢走不走。给，他居然愿意把历史集团交出来，只为换取你的下落。看来，失去的才是最珍贵的。不知道林宝儿知道这一切会是什么反应？我也有些期待。阿晨，今天陪我逛街，我真的很高兴。我一会儿给你做点好吃的，还给我买了这个包。我后天要过生日了，我们婚礼没有办成，那我们生日大办一下总可以吧？好不好嘛，阿晨，答应我嘛。办不了了。因为他没钱了，你来干什么？催债。他说的没错，我现在一无所有，历史归他了。李晨，你疯了吧？是不是脑子进水了？
，你现在把一切都给了他，那我跟宝宝怎么办？你让宝宝去和西北风吗？你不为我着想也就算了，你也不考虑一下宝宝吗？这么多年我跟着你无名无份也就算了，你把一切给了他，我看你就是脑子进水了吧？原来你跟我在一起，就是为了这些。不是，但是你好端端的，你为什么把公司给他呀？我真的想不明白这到底是为什么。因为他想知道林如烟的下落。你眼光真是好啊！他为了知道林如烟到底是死是活，把力石集团送给他。请问世上有这样的痴情？林如烟是死是活？管好你自己吧。你费尽心机得到的男人，现在只是个穷光蛋。说的都是真的。你真的为了一个死人？闭嘴！他是林如烟。好，既然这样，那你自己抱着他的照片过吧。先别着急走啊，李晨，看清楚了吧？失去了力士集团，你在他眼里什么都不是。他可以费尽心机得到你，也可以弃你如敝屜。协议作废，公司又回到李晨。你故意设计耍我？是你们两个是商量好的？林宝儿，好久不见。林宝儿，好久不见。你是人是鬼？你说呢？你你别过来！你别过来！你看如烟，你竟然没有死！我告诉你，你别想来破坏我女儿的幸福！你们一定会欢迎我。你的女儿想要和厉晨结婚，就必须有我手里的这个东西。我知道，我知道你一定还活着，如烟。我是来送离婚协议书的。厉晨，你快签字，他心地深沉。竟然装死，这太可怕了。没错，指不定啊，又会闹出什么幺蛾子来。阿晨，你快把字签了吧，这样就没有任何人能阻止我们在一起了。如烟，我之前一直误会你，我知道是你救了我，以后不管你打我、骂我，我都不会离开你。阿晨，你在说什么呢？我才是救你的人呢，我问我爸妈，他们都知道的。闭嘴。我什么都想起来了，我就看你们这一家要见到什么时候。我错了，我不是故意要骗你的，我只是太爱你了，阿晨，我不是。没错，我女儿也不是故意的。当年你来林家找人，我们林家就宝儿一个孩子。我们以为你要找的就是他呀！怪只怪当时没有把话说清楚。立晨呐、啊，这都什么社会了？早就不流行救命之恩、以身相许这一套了。立晨啊，你能和宝儿产生感情，说明我们家宝儿也很优秀嘛。至于他到底有没有救你，这又有什么关系呢？我们给他钱，多少都可以，满足这份恩情，你以后也不必有任何心理。给我住嘴！签字吧。你真的这么讨厌我吗？我们已经纠缠这么久了，我妈离开了，我也差点走。你如果真的为我好，就麻烦签字吧。明天就去把离婚证明。以后，如烟就跟你没有任何关系。阿晨，就算就算你不在乎我，你也跟着孩子的份上，你原谅我一次吧，阿晨。孩子真的是阿晨的吗？孩子真的是阿晨的吗？你少污蔑我！我就是随口一说，你激动干什么？林浩，我们走吧。林如烟，你给我站住！毁了我的幸福，你这就想走？李如烟，你在什么？
爸，这是我最后一次叫你。我妈当时生病的时候，你都没有去看过她。她后来去世的时候，你都没有半点伤心，因为你就是个野种。从现在起，我要跟你断绝父女关系。不知道吧？其实当年的那份亲子鉴定报告，被你身边的这个女人做了手脚。你胡说！还有，我劝你去跟林宝儿做一个亲子鉴定。我跟你拼了！宝儿，宝儿，宝儿，我的孩子，我的孩子，宝儿，林如燕，我外孙要选个三长两短，我要你赔命。阿珍，阿珍，救救我们的孩子，快来呀，快救人啊，还认这干嘛？啊！阿珍，我们的孩子要没了。丽晨，你就这么冷血吗？自己的孩子都不管了、啊。你觉得他像不像在演戏、啊？他会这么傻，居然故意拿肚子找你？戏看完了，明浩，我们走吧。嗯、医生，里面情况怎么样了？大人保住了，但是孩子没能保住，已经三个多月了，实在是可惜。你是不是搞错了？明明是两个月。而且之前的报告单也是这个日期啊，不会搞错啊，这孩子都已经有胎动了，跟你说的时间完全不符，你不会是自己粗心，连太太怀孕的时间都记错了吧？怎么会？我是说说了什么不该说的吗？确定是三个月？我用我的职业生涯保证。林宝儿，连这件事情都耍我，易总。查到了，三个月前和林宝儿来往频繁的男人是小王。孩子真的是阿成的吗？你确定是三个月？我用我的职业生涯保证。他是谁？是一个小混混，哪儿都比不上你。妈，现在怎么办啊？立晨他已经不相信我了。林宝儿，你实话告诉我。这个孩子到底几个月？阿成，我知道失去孩子你也很难过，对不对？到底几个月？阿成，你今天怎么老是说一些奇奇怪怪的话呀？林宝儿，这个孩子到底是因为林如烟才掉，还是因为你怕瞒不住了故意做的？当年是因为林如烟呢，当时你也看到了，还不说实话是吧？阿晨，你既然不相信我的话，那我不如去死好了。我立晨，立晨，宝儿现在身体真虚弱，你可不能惹他生气啊。爸的官司现在进度了，这时候就成功了，你可以回头了。阿晨发现了小王的事，是吧？这么大了，怎么回事？你最心爱的宝贝女儿怀孕三个月，却告诉立晨孩子只有两个月。而事实是，这个孩子是小王的。既然大家都知道了，那就没有什么事儿了。我先走了。如烟，如烟，你看着我干嘛？他当初宝儿是不是找他了一个？那不是我走路撞了肚子吗？我先尽一点一切，你就这么前功尽弃？再给我一次机会好吗？就一次，给我一个弥补的机会。如果我没有记错的话，我们已经正式离婚了。求求你，再给我一个好好爱你的机会，好吗？立晨，从明浩带我离开医院的那一刻起，我就已经选择了他，我已经不爱你了。你选择了他，没错，你选择了我。明浩，我向你求婚，你会答应吗？不答应。你说是真的，绝无虚言。哦，对了，有时间的话可以来参加我们的婚礼啊。除此之外，请你永远不要来打扰我们平静的生活。
，何必呢？我是认真的，我不想再和他有任何瓜葛。我今天之所以来医院，是因为我不想看他在被领导人一片再骗。可我看他也像是认真的。不说这些了，你不是一直想去换一个城市生活吗？明天就动身。你说。真的，真的，永不回头，再也不回来。决定了，不后悔。不后悔，换一个城市生活挺好的。林如烟，如烟。你上来干嘛？陆明浩，你要带如烟去哪？你管得着吗？要么带我一起，要么你留下。如烟，这样你可留下，让我做什么都可以。你给我下去！脚受伤了，去你家包扎一下不行吗？凭什么？凭什么？你是肇事者。如烟说的真没错，真是个无赖。林如烟，是不是你做的？放放开！我做什么了，林如烟？你别再装了，林氏集团已经破产了，和我有什么关系啊？你身为林家人，居然吃里扒外，让厉晨吞并了林氏，你会遭天谴的。你现在知道我是林家人了，不过从你妈更改亲子鉴定书的那一刻起，我和林家再无关系。那也是你爸，你真的忍心看他奋斗一生的事业付诸东流吗？他从来没有认过我，能说出这种话，你丧尽天良！你再怎么发泄情绪，也改变不了事实了。还有，林氏现在完蛋了，我很开心。李晨，李晨，你可怜可怜我吧，你真的忍心我跟我妈流浪街头吗？李晨。林如烟，你给我等着！林如烟，要把我气死了！又出什么事了？我拥有的一切，现在变成了他的。还有厉晨，厉晨现在死气白赖的缠着他。他那么骄傲的一个人，怎么变成这样？所以啊，他被气死了。想要救回林氏。就必须拿下历程。现在看起来是没什么希望。那怎么行啊？那我们岂不是白忙活了一场，还为那个林如烟做了嫁衣吗？再这样下去，他们就要和好了。或许在伤害毒烟，断了你们的念想，你还敢动他一个指头？我对你们不客气。你疯了吧？敢这样对我们说话？你现在已经没了，林氏。我随时可以带着宝儿离开你。我，你敢耍老虎？完了你！林宝儿根本就不是我的女儿，你们欺骗了我这么久，你们耍的团团转。你中了他的计！闭嘴！爸，这这爸，我不是你的亲生女儿，这么多年你对我最好了，我现在已经没有立晨了。你把我们逐出去，我们只有露宿街头了吧？我不是你爸，当时我听你们的话，我把他们母女赶出家门，他们比你们更惨，就因为你们，我差点失去我这个女儿。你们给我滚！我们走。这口气我给咽下，我们得赶紧行动起来。林宝儿，林如烟，你以为你得到了一切很开心是吗？我告诉你，如果我死了，我拉着你陪葬。李总，林宝儿呢？已经被我逐出家门了。发生什么事？他打伤了如烟。啊，如烟没事吧？至今都昏迷不醒。医生说，可能再也醒不过来了。你到底知不知道林宝儿下落？我真的不知道。我做了亲子鉴定。林宝儿根本就不是我亲生女儿
，如烟禅师，我绝不会隐瞒他的下落。立刻给我查林宝儿下落。怎么样，他醒过吗？医生说，他如果再不行，可那什么，可能能醒不过他跪下，向如烟赔罪。他一切都是罪有应得，我绝不跪他。给我把他看好了，不到二十四个小时，谁也不许让他起来。放开我！说什么不？会忘记，说什么保持联系，明天遇见他却牵着新的伴侣，要讲什么道理？不行啊！你是谁？我知道你不想见我，你怎么样来了我就走。那我要是谁？跪下，向如烟赔罪。他一切都是罪有应得，我绝不跪他。给我把他看好了，不到二十四个小时，谁也不许让他起来。放开我！说什么？会忘记，说什么保持联系，明天遇见他却牵着新的伴侣，要讲什么道理？不行了。快失忆，说过伤才痛，留爱情永不会离。谁才是最后唯一？时间才是真心。永恒的爱藏在你的白发里。说爱你。医生，如烟失忆了。他头部受到重创，可能暂时失去记忆。那他什么时候能恢复？这个就不好说了，因为他刚做完浑身手术，身体非常虚弱。你们要让他回去好好休息。是你，不是，他根本就不会变成现在这个样子。杜明浩，我知道我对不起如烟，我现在不敢奢求什么，我只想为他赎罪。走吧，我再也不要出现在如烟面前。我想照顾他，你们已经没有任何关系了。走，千万别再缠着他啦！我发誓，我发誓会照顾好他。你伤害他还不够吗？一次又一次的冤枉他，一次又一次的拆穿他，我保证说你能照顾好他。
人的旅行，我不会怪你。你好吵啊！天不不不不吵了，不吵了，我们再也不吵了。董一豪，还是听听如烟的想法吧。如烟，你一个人下，让我们谁照顾？选我，我会洗衣服，会做饭，你喜欢吃什么我都能做，就你做的猪食品配角饭。如烟，选我，我马上去学烹饪，保证营养均衡。啊！我是你最好的朋友杜明浩，我是你丈夫呀，我们不离婚了。我们离过婚？没有，我们没有离婚，我们是一家人。我选他。不想太别说谎，就一点喜欢。你好。我选你出不退场。除非我死。嗯、我不不不我就当做我太麻烦，不停让自己受伤。我告诉我自己，感情。今天天气好，医生说多出来走走有助于你康复。等过两天你好了，我就带你离开。杜明浩。我们聊聊，我跟你没什么好聊的。你以为你做天衣无缝吗？你什么意思？你对如烟做的一切，我都调查清楚了。如烟坠楼那次，你为什么偷偷带走他？我不带他走，难道让林宝儿害他吗？那如烟失去孩子那次，你敢说你没有动手脚吗？血口喷人！是你怂恿林宝，告诉他只有如烟失去孩子，他才可以做换肾手术，然后林宝才推他下了楼梯。满口胡言，害他！我根本就没有理由伤害他。他心里全都是我，你想让他对我彻底死心，所以怎么做？一定是这样。我爱他，只是为他好。是，你对他好，所以可以理直气壮伤害他。那你呢？你有资格指责我吗？把如烟还给我，我会对一切保密。这样你在他心目中，依旧可以保持最好的形象。答应我，不会伤害他。发誓，我发誓。如烟，她是你丈夫，他来接你。你不要，是不是我做错什么了？你要赶我走？如烟，跟我回家。我不要，我知道你不是什么好人。如果我让你哪里不高兴了，我一定改。你不要赶我走，好不好你还记得吗？这是我们的家。你真的是我的丈夫？对，我叫黎晨，是你的丈夫吗？不，你不是。看来夫人虽然失忆了，却还记得以前那些不愉快的事。要不要带她见见林宝儿那个恶人？绝不可以这样！如烟已经不能再受刺激了，我怕她承受不住你愿意戴上这面戒指，和我重新开始吗？我是失忆了，不是变傻了。你当我三岁孩子，一束鲜花，一枚戒指，我就把你当好人了？我不是这个意思
，我也失去过记忆，忘了我们一起的日子。但是你一直在我身边，现在我也会像你一样，帮你恢复记忆。如果真像你说的，那我问你，碎掉的玻璃还能复原吗？如果真像你说的，那我问你，碎掉的玻璃还能复原吗？如月，你看，我拼好了。忘了告诉你了，苦肉计现在对我没有用了。厉总，不好了，出事了！出什么事儿？和夫人有关。别吞吞吐吐的，有什么事快说。林宝儿正在开直播，疯狂抹黑夫人。不要再说了，不是让你看着他吗？那个小王趁我们没有注意，把林宝儿带走了。立刻找到林宝儿。是我马上去安排。没有吓到你吧？看来这个林宝儿是我的敌人。放心，我会处理好的。里面危险。谢谢你救了我。放心，我会一直保护你的。我是你的秘书，照顾好自己。不见人，我要你死！放了我，这辈子都别想见着林如烟。林如烟，你知不知道，厉神让我在你面前跪了二十四个小时？今天，给我在里面好好反省反省。没水没电，是我特意给你准备的好的。祝你好运，如烟，如烟是你吗？如烟，宝儿，急什么？我们之间可好久没有好好叙旧了。跟你在一起那段时光啊，真叫我难忘。他到底在哪儿？说话礼貌点。林如烟，是不是？到底要干什么？答应我一件事儿，我就放了林如烟。什么事儿？娶我？想让我娶我？绝不可能！我的妻子林如烟这辈子都是
，想让凌云活命啊！阿晨，就得听我的安排。阿晨啊，别碰我！我还就喜欢你这种发怒，还有无可奈何的样子。老二，你就是个疯子！别碰我，就是个疯子！只要能拿到我想要的东西。不惜一切代价。你先告诉我，不愿在哪儿。阿晨，你当我傻呀？林如烟现在是我最大的依仗，我会轻易的告诉你吗？看到了吗？他在这个没有水、没有电、没有信号的地方，他求生不得，只能等死。我一定会找到他的，我保证你找不到。李晨，怎么答应我的？是林宝干的，我的人在四处找他，他到底想干嘛？不管他要干什么，我都不会随他愿的。李总，我已经派了很多人去找夫人，可是到现在为止没有任何消息。加派人手，谁找到，奖励公司股份。是，我马上去安排。肯定提条件了，他想要什么？他要我娶她，那你就娶她呀。到底是你重要还是他重要？到处都找遍了吧，是不是根本找不到了？那地方可是我精心挑选的，就算被你侥幸找到了，林如燕也根本撑不到。林宝儿，我要知道他的具体情况。当然是不好了。那地方没有水，没有食物，连空气都不新鲜。哦，对了，你知道林如烟她身体不好，你再延迟就没有命了。怎么样，你考虑好了吗？我答应你。十一，你骗我！我没说过我十一啊，我只是想看看立成的反应而已。那你原谅我吧，走吧，那就带着当新郎啊。跟我走吧，算了，运气好，师弟成就了你。跟我走你就知道了。如烟，注意分寸，现在你可是我的人。阿晨就要跟我结婚了，到时候你别忘了来讨一杯喜酒喝。如果我没有记错的话，我现在还是立晨的妻子。你已经不是了，不然你以为你怎么能从密室里出来？是吧，阿晨？婚礼就按照我的喜好办，就定在三天后。逸晨，你真的答应他了？是，我答应了他。三天后，你的前夫就真正属于我了。你别来打扰我们。你什么意思？没什么意思，不过是关心你的身体。给你打了一根针，如烟，他说是真的吗？当然是真的，不然怎么能让你乖乖听话呢？我告诉你，你少动些歪心思，不然我可不敢保证林如烟她是死是活。这到底给他弄了什么药？没什么，放心，婚礼顺利结束之后，我会告诉你。
，带我的姐妹上去好好休息。我自己会走。阿晨，你现在可以陪我去试婚纱了。剩下的交给你。你至于这样跟着我吗？世界上还有人像我这么关心你吗？那照你这么说的话，我也应该关心关心你了。真的吗，阿晨？你不知道我有多想回到以前。我去给你倒杯水。怎么，不敢接啊？都要跟我结婚了，还这么不信任我？你真的想通了吗？这想不想通还有关系吗？事已至此，无可挽回了。放心，我一定会让你知道，选择我不会错的。林如燕，明明哪点都没有比我强，立成以后会相信我。快跟我走！站住！你们要去哪儿啊？一直在装睡。要是杜明浩给你的吧，就凭这点小伎俩，还想骗过我？说，你是不是想带着他去逃婚？你现在已经威胁不到他了。你疯了，你想死啊！明浩，带人进来。小王已经全部招了，那管就是普通的药水而已。没用的东西你全都告诉他了？是他们逼我的。你没失忆，你骗我！我没说过我失忆啊，我只是想看看丽晨的反应而已。那你还原谅我吧？走吧，我想在这当新郎啊。我看你们谁敢走，谁敢走一步，把这里炸平！林如烟。我得不到的东西，你也休想得到！我不许你们在一起。我知道你们不会放过我，那今天要你们陪葬！我看你们谁敢走！李晨，你今天要是走，给你看。老儿，你冷静一点。我问你，我跟林如烟，你选谁？这不是明知故问吗？李晨，你好狠的心呢！你是不是一直都觉得我是一个贪得无厌的人？其实我对你一直都是真心的，李晨。我爱你，林宝儿，会为你做的事情付出代价，但不是今天。把他交给我，还有一件事情需要他来做。李晨，李晨，你帮我出去，李晨。林宝儿，你忘了吧？这个没水、没电、没食物、没信号的地方。你选的吗？林我错了，李晨，我不能跟他在一起。你别走，你帮我出去。你好好给我享受吧。
晨，阿晨，你原谅我了，你可以把我放出去了，对不对？谁说我要放你出去？阿晨，我知道错了，我真的知道错了。只要让我出去，我马上消失在你们面前。林宝儿。你现在说的每一句话，每一个字，我都不会相信。我只看你的行动。阿、啊、娘，我怎么办？关如烟清白。所有关于林如烟的负面言论，全都是我在造谣。今天我在这里向林如烟女士道歉，希望获得她的原谅。只有这些吗？只有这些，不止这些。上次我之所以坠楼，就是因为你在地上泼了油，所以我才不慎滑下去的。还有，我母亲之所以离世，也是因为你绑架她在前。我没有，你说的这些我全都听不懂。你不要再演了，你该为你做的事情赎罪了。你说的这些，你有证据吗？我可以作证，林如烟从来没有害过我，反倒是我这个做父亲的失职。而林宝儿，她根本就不是我女儿，她所做的一切我都知情，我愿意接受所有配。想死你别拉上我！先生，听完了，我说过。我会用行动来赎罪。爸爸只希望我愿你过得幸福。走，跟我一起自首。走，我不许。走。我们可以重新开始吗？我知道，我没有给过你甜蜜的约会，浪漫的求婚，甚至连戒指都是你买的。过去我还一直伤害你，我是说，如果我们还可以重新开始的话，我一定会好好对你的。给我一次机会好吗？你不觉得太迟了吗？你还是要离开我。哎，你不是说要照顾我一辈子吗？我不走了。我是你老婆，你让我去哪？